Bonjour les amis, bienvenue sur Recettes de Brésil, je suis Andrea et aujourd'hui on va faire une recette de velouté d'asperges blanches maison. Les asperges que vous achetez en bocal, vous savez, alors rien de plus simple. Pour faire cette recette, vous avez besoin de très peu d'ingrédients, seulement des choses que vous avez déjà à la maison, j'en suis sûre. Alors, on parle plus et on y va pour la recette Ces velouté, nous allons avoir besoin d'un bocal d'asperges blanches, bien sûr. Donc, celui-ci contient 395 g d'asperges, donc presque 400 g, et 660 g si on compte l'eau. 2 cubes de bouillon de poule, 2 cuillères à soupe d'amidon de maïs, 1 cuillère à soupe de beurre, de la ciboulette, bien sûr, c'est beaucoup mieux de la ciboulette fraîche, mais je n'avais pas, donc du coup, j'ai des ciboulettes sèches ici. Ça va faire l'affaire également. C'est juste pour la déco, hein. Et 50 centilitres de lait. Moi, j'utilise du lait demi-écrémé. La première chose à faire, c'est séparer les asperges et l'eau. Donc, je vais égoutter... Euh, les asperges et l'eau, on ne va pas la jeter. Attention, je vais la mettre dans une casserole. Alors, ici, j'ai mes asperges qui ont été égouttées. On va les couper en morceaux de 1 à 1 cm et demi. Je vais tout simplement les aligner, hein. ça va être plus simple. Voilà, comme ça à peu près. Rien de plus simple que cette recette. Franchement, vous allez la faire en seulement quelques minutes. Voilà, c'est suffisant. J'allume mon feu au moyen et je vais ajouter mes deux cubes de bouillon de poule. Et nous allons laisser ces deux cubes fondre dans la casserole avec la chaleur. Pendant ce temps-là, nous allons diluer l'amidon de maïs dans le lait. Je vais verser mon amidon de maïs ici. L'amidon de maïs va, bien évidemment, comme vous le savez, aider à épaissir notre velouté. Je ne vais pas utiliser de crème fraîche, mais si vous voulez, vous pouvez, hein, une fois que le velouté est prêt, vous pouvez le décorer un petit peu avec de la crème fraîche. Ça rajoute un petit peu de calories, mais bien évidemment, c'est très bon. Voilà, maintenant, mes bouillons de poule, mes cubes sont dilués dans l'eau des asperges. Je vais verser... Le lait avec de l'amidon de maïs et il faut mélanger tout le temps. Hein? Les bouillons de poule donnent une saveur magnifique à ce velouté. Moi, je mets deux cubes parce que j'aime les choses avec beaucoup de goût. Parce que sinon, bon, c'est pas très agréable. Mais si par exemple vous êtes dans, vous avez besoin de contrôler un peu les sels euh, pour vos repas, ben peut-être euh, mettez juste un bouillon, un, un, un cube, et vous goûtez pour voir si niveau goût c'est suffisant pour vous ou pas. Moi, je trouve vraiment que deux, c'est la quantité parfaite. Donc, on va mélanger jusqu'à ce que ça épaississe. Bon, mon velouté a épaissi. Je l'ai laissé cuire pendant 5 à 6 minutes à fond moyen. Maintenant, je vais ajouter le beurre. Une cuillère à soupe de beurre. Hein, et bien évidemment, les asperges. On 
mélange, on laisse cuire quelques minutes juste pour que les beurres soient fondus. C'est suffisant parce que niveau goût, très franchement, si vous avez fait ce que je vous ai dit de goûter quand on avait juste le bouillon de poule avec l'eau des asperges, euh, vous, vous saurez à ce moment-ci que juste ça, c'était déjà délicieux comme velouté. Il n'y avait même pas besoin d'ajouter les asperges parce que bien évidemment, l'eau des asperges a une saveur incroyable. Alors, l'effet d'ajouter les asperges, bien évidemment, c'est la petite touche agréable hein, pour quand on mange, pour avoir les morceaux, etc. Mais c'est vrai que juste l'eau des asperges est déjà incroyablement savoureuse. Et voilà, mon velouté est prêt et je vais les verser et les décorer un petit peu. Restez avec moi. Vous ne pouvez pas imaginer le délice qui est ce velouté. Franchement, si vous aimez les asperges, il faut faire cette recette de toute urgence. Elle est tellement facile, tellement bonne pour la santé, parce que franchement, il n'y a rien de mauvais ici. Ok, il y a une cuillère à soupe de beurre. Et alors, c'est vraiment pas beaucoup. Hein? Euh, et même le lait est demi-écrémé. Ah, bien sûr, évidemment que j'avais besoin de renverser. Sinon, ce n'est pas moi. Je vais nettoyer ici. Pour que ça soit mignon quand même. Je vais mettre mes petites ciboulettes. Et voilà les amis, les velotés à l'asperge blanche est prêt à être dégusté. Les amis, je vous ai déjà dit plein de fois, mais je vais répéter. Si vous aimez mes recettes, alors laissez de commentaires, de likes, abonnez-vous à la chaîne. Pourquoi Parce que il faut montrer à l'algorithme de YouTube qui vous apprécie les recettes du Brésil. Alors pour ça, il faut interagir. Donc les commentaires, c'est une interaction. Le like, c'est une interaction. Et comme ça, YouTube dit « Ah oui, toi, tu aimes bien les recettes du Brésil, alors je vais t'envoyer plus de contenu de recettes du Brésil. » Sinon, peut-être vous allez louper les prochaines recettes et aussi mes autres recettes qui sont vraiment faciles et rapides. Je vous invite également à regarder les playlists avec d'autres idées de recettes, de recettes au blender, des recettes traditionnelles brésiliennes, euh, des desserts différents. Alors, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer les alertes. Et je vous dis à très bientôt sur Recettes du Brésil.